Oke, okay, kita bahas soal selanjutnya. Soalnya, the author hold the assumptions that uh, meminta assumptions atau opinion dari si authors ini dari teks yang ada di sebelah kirinya. Ya, yeah, gitu. Television was once the newest technology in our homes, and then came videos and computers in a rapidly changing digital age that is far different from their parents. Uh, Paragraf satu ini membahas tentang news technology in our homes. Mulai dari tadi dibahas television, lalu videos, computers, yang mana teknologi ini uh, far different from their parents. Ya, berbeda dengan orang tuanya waktu itu. Ya, Paragraf kedua, based on evidence by research. Nah, ini paragraf kedua intinya membahas tentang interaktif media dimana interaktif media itu design to facilitate active and creative use by young children and to encourage social engagement with other children and adults ya dimana uh, di sini dibahas tentang interaktif media uh, yang uh, apa design di design ya dirancang untuk memfasilitasi si children ini and kreatif and to encourage social engagement dan membuat children berani dalam uh, berhubungan dengan other children and adults uh, dengan anak-anak lainnya dan juga dewasa ya gitu selanjutnya when the integration of technology and interactive media in early childhood program is built upon solid developmental foundation The early childhood professional are aware of both the challenge and the opportunities. Educator are positioned to improve program quality by intentionally leveraging the, poten the, the potential of technology and media for the benefit of every child. Nah, di sini diungkapkan intinya tentang benefit of every child, ya, bahwa si interaktif media tadi harus uh, membawa keuntungan untuk anak-anak ya di paragraf selanjutnya uh, this statement provide guidance for only childhood educators about the use of technology and interactive media in ways that can optimize opportunities for young children's development bahwa si interaktif media ini Uh, gitu ya bahwa interaktif media ini uh, uh, can optimize opportunities bisa memberikan uh, kesempatan ya for young children's development untuk perkembangan anak-anak gitu dan di paragraf terakhir by appropriately and intentionally using the technology of this day broadcast television to connect with each individual child with parents and families. Nah, di sini mengungkapkan tentang uh, teknologi saat ini, ya gitu. To connect with each uh, individual child and with parents and family. Menitik beratkan pada to connect untuk berhubungan dengan masing-masing individu anak dengan uh, orang tuanya dan keluarga, gitu. Dan yang terakhir. It is demonstrated the positive potential of using technology and media in a way that are grounded in principle of child development. Intinya bahwa using technology and media ini, penggunaan teknologi dan media ini pada prinsipnya untuk child development, untuk perkembangan anak. Nah, maka A sampai E kita harus mencari uh, kalimat atau pernyataan yang mengandung selalu mengandung unsur dari setiap paragraf di setiap paragraf tadi mengandung unsur children selalu mengandung unsur children oke okay? maka kita cari opsi yang mengandung unsur atau pembahasan tentang childrennya kita mulai dari yang a any form of content designed to facilitate creative children to learn with will challenge them Nah, yang ini membahas tentang children. B. Interactive media are any kind of media that include headwear and artifacts of education. 
yang B ini tidak membahas children. C. The integration of technology and interactive media in childhood program lead to improved program quality. Yang C ini membahas tentang children atau childhood di sini. D. Applying principle of development and learning children is secondary in the use of interactive media. Yang D. Membahas tentang children. Yang E. Technology and media can be used to facilitate learning and establish better relationship with other children and adults. Oke, okay. ya, sehingga opsi A, C, D, dan E ini membahas tentang children. Lalu apa yang dibahasnya? Kita cek lagi yang A, ya. Any form of content designed to facilitate creative children to learn will challenge them. Ini adalah content design, membahas kon. Uh, konten konten uh, yang didesain untuk memfasilitasi kreatif childrennya uh, yang C the integration of technology and interactive media in childhood program leads to improve program quality oke okay. yang D applying principle of development and learning children is secondary in the use of interactive media nah ini Uh, membahas tentang development and learning children yang E technology and media can be used to facilitate learning and establish better relationship with other children and adults bahwa technology and media di sini ya digunakan untuk uh, facilitate learning untuk belajar anak-anak juga establish better relationship untuk membangun Uh, better relationship hubungan yang lebih baik antara children and adult sehingga uh, kita di setiap uh, paragraf ini ya membahas tentang selain untuk belajar anak-anak membahas juga untuk hubungan ya children and adults gitu itulah yang uh, menjadi tujuan interaktif media sehingga yang paling sesuai adalah opsi E ya uh, establish better relationship with other children and adults Oke, okay, kita bahas soal yang satu ini. Buat yang udah baca teksnya atau udah mengerjakan soal sebelumnya, pasti masih ingat teks ini membahas tentang apa. Kita review sedikit tentang teksnya. Television was once the newest technology in our homes, and then came videos and computers in a rapidly changing digital age that is far different from their parents. Jadi teks ini membahas tentang the news technology in our home. Seperti television, ada videos, lalu computers yang mana dijelaskan uh, changing digital age ya, perubahan digital ini uh, jauh berbeda dari orang tua orang tua si anak yang ada di rumah, oke. Okay? Nah, kita ke soalnya sekarang. Which paragraph illustrates the importance of the technology and interactive media use that pay attention to the principle of child development? Jadi si soal ini ya menanyakan uh, paragraf mana yang mengandung kalimat tersebut? Kalimat yang ada di soal yaitu the importance of the technology and interactive media uh, use that pay attention to the principle of development oke okay, kita cek ya nah buat yang sudah baca teksnya pasti menemukan pernyataan tersebut di paragraf kedua based on some evidence by research there has never been more important time to apply principle of development and learning when considering the use of cutting edge technologies and new media as the so called interactive media nah ya yeah. lalu <coughs> dipertegas di uh, paragraf selanjutnya when the integration of technology and interactive media 
in early childhood childhood program is built yeah you want solid development foundation uh, and early childhood professionals are aware of both the challenge and the opportunities okay, sehingga uh, pernyataan yang ada di soal ini terdapat di paragraf kedua dan ketiga oke okay, kita ketemu lagi nanti di soal selanjutnya Oke, okay, kita ke soal selanjutnya. Buat yang udah baca teksnya, maka ini akan sangat membantu. Ya, kita ke soalnya dulu sekarang. By saying today's birds world, which include global warming and zero emission, are causing everyday people to look for ways to reduce their carbon footprints. Oke, okay. in line 1, 2, 3, the author implies that, ya, kita temukan. Kalimatnya ada di uh, baris ke 1 sampai ke 3. Oke, okay, kita baca dari awal ya. The green movement in catching on uh, in many pocket of the world. Ah, ternyata teks ini membahas tentang green movement. Gerakan hijau atau penghijauan yang berhubungan dengan environment. <coughs> This is especially true in the construction industry. Oke, okay, dan ini adalah kutipannya. Today's buzzwords, which include global warming and zero emission, are causing everyday people to look for ways to reduce their carbon footprints. Ah, ya. <coughs> Ini pertanyaannya the authors implies that. Oke. Okay. Uh, Ini temanya tentang lingkungan ya. Nah, kalau kita lihat uh, kalimat sebelum atau kalimat sesudahnya, uh, kita lanjutkan sedikit deh. Purchasing environmentally friendly properly is a good investment for those who are concerned about their own health and well-being of the earth. Nah, jadi memang membahas tentang environment. Nah, oleh karena itu, kita harus menemukan di antara opsi ini yang membahas tentang environment. A. Environmental issues have made people more cautious of the actions. Oke, okay. yang A membahas tentang environmental issues. Oke, okay. berarti berhubungan dengan tema. Yang B global warming and zero emission become everyone concerned. Nah, di sini uh, dibahas tentang global warming and zero emission. Di mana kalau di kutipan itu global warming and zero em uh, emission itu include include ke apa? Include ke environmental Uh, issues ya yeah, atau topik yang ada di teks ini yang C people have to take care of their greenhouse carefully yang C membahas tentang greenhouse ya yeah, artinya hal yang lebih spesifik sama seperti yang B oke okay. yang D eco friendly environmental program should be strongly enforced nah yang D ini membahas tentang uh, environmental program berarti berkaitan dengan tema ya yang E all people around the world are aware of global warming yang E sebenarnya sama dengan yang B dan yang C hanya e, membahas tentang e, salah satu permasalahan lingkungan yaitu global warming e, sedangkan di kutipan itu dia membahas secara keseluruhan yaitu environment tentang environment maka ada dua opsi yang kita temukan di sini yang A dengan yang D dua-duanya membahas tentang environment ya lalu selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan antara yang A dengan yang D yang A environmental issues have made people more cautious uh, ya have made people more cautious of their action membuat orang-orang lebih hati-hati lebih memperhatikan actionnya oke okay. atau tindakannya yang D Eco-friendly environmental program should be strongly enforced. Nah, yang di ini membahas tentang eco-friendly. Nah, seperti yang dibahas di paragraf satu itu, uh, purchasing environmentally friendly 
Nah, seperti itu ya sehingga yang berhubungan dengan tema dan paragraf satu di mana kutipan itu ada itu uh, cenderung ke pilihan yang D oke okay, sampai ketemu di soal selanjutnya Oke, okay, kita ke soal selanjutnya. Buat yang udah baca teksnya atau menjawab soal sebelumnya, maka akan sangat membantu memahami isi teksnya. Ya, oke, okay, sekarang kita ke soalnya dulu. Which of the following best restate the sentence? The green movement is catching on many pockets of the world. Oke, okay. si kutipan ini ada di line one. Kita uh, review dikit. Ya, line one nya The green movement in catching on many pockets of the world Nah, si teks ini atau kalimat ini membahas tentang green movement Ya, yaitu gerakan lingkungan hijau atau penghijauan Ya, catching on many pockets of the world Artinya catching on ini menjadi perhatian Ya, menjadi perhatian dunia Oke, okay. nah kita akan nge-restate ya si kalimat ini uh, dan kita cari di opsinya. Kita cek yang A, many people consider it crucial to have eco-friendly environment. Oke, okay. ya. Uh, yang A ini membahas tentang environment jadi sesuai dengan temanya. Oke. Okay. Yang B people who are aware of impact environmental issues love safe and healthy surrounding yang B juga uh, berkaitan dengan si tema yaitu environment yang C house designers should consider the importance of green materials yang C ini membahas tentang house designer dan green materials oke okay, sehingga kita uh, uh, apa opsi ini tidak berhubungan langsung dengan si temanya yaitu environment yang D everyone should understand the effect of global warming and zero emission well yang D juga sama ya eh, tidak berhubungan langsung dengan kutipan atau si tema dari teksnya yang E environmentals are concerned with the green environment Oke, okay, yang E membahas tentang environment berarti sesuai dengan temanya sehingga kita temukan yang sesuai dengan tema atau kutipan ada di opsi A, B, dan E Oke, okay, sekarang kita cek perbedaannya Yang A, many people consider it crucial to have eco-friendly environment Nah, di sini mengedepankan kata consider yaitu sadar ya tentang eco friendly environment hmm. yang B people who are aware of environmental issue love safe and healthy surrounding nah yang B ini menekankan kata aware yaitu sama eh, apa sadar atau waspada gitu kan yang dibahasnya adalah eh, isu tentang eh, love safe and healthy surrounding yang C eh, yang E Environmental are concern menggunakan kata concern sebagai bentuk perhatian with the green environment yang dibahasnya adalah green environment sehingga kita mendapatkan perbedaan a uh, menitik beratkan juga pada eco friendly yang b menitik beratkan pada surrounding lingkungan yang e menitik beratkan pada green environment oke okay, ya nah sehingga sesuai dengan tema maka uh, yang sesuai dengan kutipan di atas adalah yang e green environment kita ketemu nanti di soal selanjutnya oke okay. Oke, okay, pembahasan soal selanjutnya ya, buat yang udah membaca teksnya atau mengerjakan soal sebelumnya, nah pasti masih ingat bahasan tentang teks ini. Uh, teks ini membahas tentang green movement, oke. Okay. Nah, atau uh, gerakan lingkungan hijau, oke. Okay. Nah, 
buat yang belum baca silahkan dibaca dulu nah kita sekarang akan ke soalnya the false idea that author may hold about toxide green is that nah, soal ini menanyakan tentang false idea nah, ide atau gagasan yang salah tentang apa doxide green yuk ya uh, kita cek opsinya dan kita coba temukan mana yang salahnya kita mulai dengan yang A it provides all eco-friendly properties oke okay. eco-friendly properties nah kita bisa temukan di paragraf kedua builders of doxide green have the environment in mind with every choice they make Artinya si kalimat ini menunjukkan bahwa si dog sides ini sudah uh, dirancang dengan uh, environment in mind uh, ya yeah, dengan konsep environment sehingga yang A ini keterangannya ada di paragraf kedua. Yang B it is a good asset to buy property in it. Ya, nah, yang B ini membahas uh, asset to buy. Oke. Okay. Nah, setelah kita periksa, kita tidak menemukan uh, paragraf atau kalimat yang mengarah pada buying atau pembelian atau to buy, ya gitu. Sekarang yang C, it encourage all house to utilize efficient energy. Nah, yang C ini bisa kita temukan di paragraf ketiga. Energy efficiency in one of the top properties in eco communities. Nah, berarti ada di teksnya. Yang B, it reduce global warming and emissions. Ada di paragraf terakhir uh, dinyatakan bahwa this is a great way to reduce emission. Berarti yang D uh, sesuai dengan yang di teksnya. Yang E, it is where more natural living can exist. Oke okay, ya, yang E ini membahas tentang natural living hidup secara natural. Nah, kita bisa temukan di paragraf 1 Its goal is to become the world first zero emission neighborhood ya, uh, Ini menciptakan lingkungan yang uh, zero emission uh, Artinya sama dengan natural living Sehingga uh, kita tidak bisa menemukan kesimpulannya dari opsi ini uh, Opsi B Nah, tidak ada di teksnya Oke okay.